，觉醒者是这个时代人类第二次进化的象征。越早到达满级的玩家，有几率领悟游戏角色的职业，在现实中可以获得职业的技能，这就是第二次进化。你是谁？孩子，我是在巷子捡破烂时发现你的。刚刚电视上宣传的那个游戏啊，我那个傻儿子，离世前花光了积蓄，也要买他的游戏头盔，说要通过他来改变人生。可是现实哪能这么容易改变呢？天庸大陆并不是普通的游戏，以后说是第二个世纪也不为过。如果能成为觉醒者。确实能改变人生。之后没地方去的话，你可以住在这里，孩子。啊，好的，谢了，老爷子。哦，对了，这个东西也送给你吧。哇，这是第一代游戏头盔。可以的话，你能让我儿子的梦想继续吗？放心吧，老爷子。我不仅会继续你儿子的梦想，还会超越他的梦想。一切从现在开始。欢迎进入天庸大陆游戏。组队刷怪升级，有的来。出了，红手无忌。开服才三个月，已经这么多人，要抓紧时间制定计划才行。现在最高等级是。又是他，不动暗纹，一个一直隐藏信息的神秘玩家，被人尊称人皇，是天庸里最强的玩家。看来我要加紧速度了。新手商店是这里了。老板娘 NPC 好漂亮啊！我喜欢，我也喜欢。借过一下。啊，一级，一级玩家来这里干嘛？是啊，你需要什么呀？你好，麻烦给我一个初级加速卷轴，还有一个一次性钩爪。这两个东西，估计就把你的初始资金给耗光了，还不如给我，我带你一级呢。客人，你的商品一共九十铜币。谢谢。我听老玩家言，吃亏在眼前。哼，一级傻子。我说你们，用了多久升到现在的级数？用了十五天三级，怎么了？你以为新手那么好抢怪吗？没错，新手城人多怪少，升级根本快不了。这样啊，那估计你们这一两天也还会在新手村，一天后见。啊、你这话是啥意思啊？这里就是高耸入云，连太阳都避之锋芒的落日山峰。提示任务接取点，应该是在这边，没错。有谁想看山顶的景色吗？免了，免了，浪费时间。呃，是他了。你好，哦、尊敬的老者呵呵。年轻的冒险者，你想看看山顶的风景吗？是的，啊、我就是来领略山顶的风景。一级的盗贼怎么也去接那个任务？傻了吧？这种明显就是高等级才能完成的任务，他也不掂量掂量自己的等级和实力。我后悔死了，浪费时间在这儿，还不如老老实实打怪升级去。哼，真是人菜瘾大。<笑>为了这个特殊任务，我不惜将一级的十二个属性点全点了敏捷。你已接受。我已经别无选择。尊敬的老者，嗯，我们山顶见。倒计时开始。<笑>那个一级傻蛋盗贼真傻了，哼，真期待看到他任务失败时的样子。很快就能看到了。<笑>那个盗贼没走山路，<笑>而是去了山路一旁的茂密丛林。山路固然安全方便，但是蜿蜒崎岖，两点之间直线最短，走固定山路。会是直线距离的好几倍，而之所以没人走未开发的丛林处，是
，是因为系统会在茂密丛林随机刷出大嘴草怪。哎，你们猜那个一级盗贼能撑多久？妹妹猜呀，他估计撑不了一分钟呢。<笑>妹妹真聪明，万一他被几个草怪围上了，估计三秒就被秒喽。来了。不知不觉，已经吸引了一大群草怪。你吸引了大量大群草怪的仇恨。你们的存在，再次强发动。我用来位移的关键，仅有被刺。缩短登山时间。被刺技能发动，被刺技能发动，被刺技能发动。下一个地步，就是落日山峰的断层处，这必须绕到另一边，才有道路的断层。就是这里，绕到山体另一边，至少得花十分钟。但如果有办法越过断层，那山顶则近在眼前。我记得断层处会有一窝草怪的聚集地，正是这里。钩爪和加速卷轴是时候派上用场了。你已激活初级加速卷轴，持续时间九秒。被刺。岂有你们！送我上去！给我上啊！达到了，一定能够到，就是这个距离。给我飞起来！给我上啊！就是一个距离，给我飞起来！就剩最后一步，一只身体边缘会出现的草怪就在眼前。哼，被刺！哼！恭喜你完成任务登峰，用时四分四十三秒。没想到啊！你居然以不到一半的时间就到达山顶了，看来有很大的决心呢。嗯，如果这一世我还没眺望山巅的决心，何以登峰造极？<笑>有趣的年轻人，你是有资格探索辉煌力量的人呢。由于你用时少于五分钟，恭喜开启落日老者的隐藏任务——辉煌之证。辉煌之证，没想到少于一半时间，还有这个隐藏任务。你的决心让我想起当年的我，那种我若癫狂，必将成王的决心。这个是。恭喜开启辉煌之徒隐藏任务。没有具体提示，看来是探索型任务。这是根据你职业的登峰奖励，你的决心。老夫为之欣慰，就是这个造极套装。是时候让山底的人见证你这个顶峰者的归来。过去这么久了，那个盗贼还没下来呀？嗯，那是什么？发生了什么事啊？有解除 bug 了？嗯，那是那个一级菜鸟盗贼。他该不会真的完成了登峰任务吧？嗯、他这身装备哪里弄的？难道是任务的奖励？我也想要。骚动了，年轻的冒险者，就送你到这里吧。感谢你，尊敬的老者。那是特殊传送。那个 NPC 老头到底是什么来头啊？啊等等，盗贼身上的那套装备，该不会是唯一任务的奖励吧？啊？怎么是唯一任务啊？具有唯一性，只要有人完成，就会永久消失的任务。哇，原来如此，难怪他身上那套装备看起来那么帅。等等，关于辉煌之证，再见了。
辉煌者的候选人。任务更新。走了？难度未知，是需要触发到一定程度吗？算了，我现在更重要的是升级。大哥哥，你身上这套是什么装备呀？好像好厉害呀。有事吗？你能带我升级不？感觉大哥哥是个高手呢。妹子，刚才不是说好带你升级吗？怎么能见异思迁呢？不就是完成了个唯一任务吗、嗯？看来要隐藏装备和个人信息才行。有能耐，你免得之后引起麻烦。隐藏装备后，装备效果依然存在。默认套装会代替。还是这样好些。讨厌，大哥哥怎么不理人家就走了吗？我要去的地图，别说妹子你了。他们恐怕都待不了。可恶，这盗贼小子竟然这么不给面子！现在只能继续跟着这帮蠢蛋了。<笑>大哥哥们，那还是麻烦你们带我升级吧。这些光牙我买了，一口价多少钱？以军盆地超过五级后，便不能再进入。它主要分为外圈、中圈、内圈三个区域，杀怪难度逐步递进。但对于一身造级套装的我来说，却是最完美的升级场所。刚才因为你的失误，差点灭团了。队长，我之前跟团都是刷中拳，没想到内拳的蚁军那么多，导致我不但丢了五级的巨岩法杖，更丢了真妙公会的脸。真妙公会，我记得是五大公会之一。喂，这边的一级盗贼。偷听别人谈话很开心吗？哼，你这个一级的盗贼，就别进去送人头了。这里不是一级能混经验的地方。看来这工会里的人倒是还不错，比一些人的嘴脸好多了。我说，如果我帮你们把被爆的装备带出来，再卖回给你们，怎么样？你一个一级的盗贼，还想进入内圈帮我们拿回装备？哼！朋友，你是认真的？对。因为我正缺钱，你们原地休息整顿吧，待会儿记得付钱就行。队长，那咱们要给他多少钱啊？你还真期待一级盗贼能带出来？你脑子也坏了。今天必须升到五级，直接杀进内圈吧。造成这一发动，造成百分之一伤害。完了！刚刚是什么东西啊？北之刺，成全到了。啊挡住这步，我们就撤退。明天再试试内圈。哦哦。哼，就算是五大工会的五级精英团，进去也是凶多吉少。好了，我就开个玩笑，大家认真刷怪。哦、大家快看，算是一级的盗贼，<笑>这也太夸张了吧！他是怎么进入中圈的？那个一级盗贼，他的目标竟然是内圈。啊啊、这内圈没人，这里的疑兵全收了。喂喂喂，你们快来看内圈！那个盗贼。竟然还活着！单人刷内圈，月级经验加成，他已经飙升到五级了。这才多久啊？真的太变态了！应该是这只法杖没错了，也终于到五级了。天要黑了，收队吧。可那个盗贼还没回来呢。我再警告你一次，啊、虽说咱们的队伍是工会的第三梯队。啊啊但真苗怎么说也是五大工会之一，你丢装备就算了，还把两个一级新手盗贼给你带回来，丢不丢人？丢丢丢！我我回击不过来了，看你还一脸期待。哦，那大佬隐藏了信息
。啊，不过一级只升五级。啊，是他吗？刚从圈内回来的人都在念叨，发生啥事了？好像就是那个大佬。啊、东西我取回来了。嗯，你们打算给个什么价？你是那个盗贼，五级了，怎么认不出我，还认不得这法杖吗？啊，我的圈法杖，你真拿到了？一个下午就五级，谢谢大佬，我是那圈的恐怖的礼宾数量都给你，他竟然能做到全身而退。盗、啊、贼，你等等，你有兴趣加入征淼会吗？谢谢你的邀请，我再看看吧。啊，好吧，接下来。要把那套装备先拿到手。哎，你们说，下午遇到的那个傻子盗贼还会不会回来？我估计是不会回来了，回来丢人吧。哟、啊，你们还在啊？是那个还没升上一级。一级，又见面了。五级。呀，小哥的升级速度好快。他是怎么做到的？这次有什么能帮到你的吗？我需要买点装备。然后麻烦给我二十个烈性燃烧瓶，三个初级隐身药剂和一把白板匕首。感谢惠顾哦，所有物品已移至你的背包。你已经探索到以后巢穴。以后巢穴里，疫兵数量虽多，但我早有准备。最后一瓶隐身药剂用完了，去的目的地也到了。狄狼，这种事不至于请求召开纵队会议这么夸张吧？我还以为你们发现了什么隐藏装备，还是独特 NPC 呢。白炼纵队长，那个盗贼玩家真的很恐怖，一个下午不到就从一级升到五级啊！他要是先被其余四大工会收了，怕是……一个小小五级盗贼还能影响五大工会格局不成？不是的，那个盗贼和一般的玩家真的很不一样。好啦，迪拉妹子也是为工会着想，你们就不要为难她了，迪拉。既然你认为那个盗贼是个不容错过的人才，那便邀请他接受梯队考核吧。现在前来考核、加入工会的玩家太多太多了，会有机会的。嗯，天娜姐，是我太想拉他进小组，一时激动了。天娜姐，真是什么时候都这么温柔好看啊！嗯，终于见面了，以后。现在只需利用兵力聚火的特性。兵力虽然显厚，但没有攻击手段。现在兵力被火墙困住，变成瓮中之鳖。卑鄙的人类！我想我们还是一对一比较好。剩下的燃烧瓶也够你喝一口。可恶！可恶！可恶！恭喜你击杀以后，终于见到以后。卑鄙的人类！我想我们还是一对一比较好。剩下的燃烧瓶也够你喝一壶了。可恶！可恶！可恶！可恶啊、恭喜你击杀以后，全服通知，玩家清理以后巢穴，五级隐藏副本、啊、暗响森林已开启。这是隐藏副本，还是五级的？看公告，似乎是单刷了以后巢穴才触发的。我的天，这是单刷，不知道是哪个工会的大神。五级隐藏副本开启，估计所有玩家都会趋之若鹜
，我们赶紧过去发掘一些好苗子吧。天哪，说的有道理，那就事不宜迟，立即动身前往暗响森林。哇，没想到还有隐藏副本这玩意儿，全服都通告了。还好来得早、哦，不然晚点挤都挤不进来了。是啊，不知道到底是哪个牛逼哄哄的大佬出发的、啊，太强了！怎么回事啊？出自另一只脚。到了，有神，这里已经挤满人了。我记得这个任务是特殊组团任务，玩,玩家会越来越多。限制吗？对对，我几乎这五级以下都能进去。道具和装备都给队友准备好，在任务水晶附近随便找四个人组团就行。附近都是清一色下级难度的淡黄色虫族，可恶、啊！上级难度的最终 BOSS， 我竟然有变异金色的虫族们，这次不但损失了两个队友，还差点团灭了。啊、上级副本的难度有这么强吗、嗯？连五大公会之一的天爵也无法通关。哇，人好多呀！这里就是副本通道。我说了，带你见大场面吗？太好了，妹妹可是很期待这次能不能升上一两级呢。哎，没问题，包在我们身上。哟，又是你、啊那个！你怎么也来这儿了？这句话我说才对吧？这里可是五级副本，这个副本要五个人，你们是不是还缺一个人？你你已经五级了？怎么可能？一个下午不见，他就升到五级了？你们想通副本吗？我带你。啊、真的吗？这这个隐藏副本可不是光靠运气就能通关的。就告诉我，你们想不想通关吧？那如果团灭了，你可得陪我们前币。没问题，但我有个条件，我们小队必须集体隐藏信息三天。事成之后，我只要里面一个装备，其他的你们分，怎么样？终于找到真大腿带我升级，当然同意啦！<笑>要好好跟他学习盗贼的玩法啊！不错不错，是个划算的买卖。那好，我们进去吧。我来选择传送门，不用战前准备或者沟通战术吗？进去后我会跟你们说明的。啊啊！暗红色的传送门，不是吧？我们上当了！所以我们挑战的副本难度是黄级。哦，天哪！嗯，你快看那边，人群都在围观什么？那个颜色，我没看错吧？是传送门，暗红色的传送门。副本才刚开启不久，居然就有人去挑战狂级，该不会是第一工会第一阶队的精英吧？我们下去看看，待会儿自有分晓。结果是正面工会的人。哼，这点事情需要都来围观吗？我们挤一下就好了。不用挤，不用挤，他们已经进副本了。这个狂级好像是先散完组队开的。这种想碰运气的队伍以前见多了。哟，这不是白猎？你们征苗每次招人的动作都挺快啊，不过每次都招不到人，丢人呐！是五大工会排名第三的狼牙。狼牙第三，征苗和天爵谁更厉害点、啊？天爵排第四，不过也别小看征苗，听说他们的会长是个十分厉害的人。我们就只是这第三个狼牙，似乎一直和张淼过不去。放心，稍安勿躁，别让人看笑话。哎，我记得你是上次工会越战时的那个女法师，嗯、你记得我？记得呢，你该不会是白烈的女人吧？真是没眼光呢，上次没把你杀了，真是可惜。<笑>哦，是吗？我倒是对你一点印象都没有呢。什么？大众脸比较不好认，抱歉啊。你，你这是什么意思？没啥，字面意思。走吧，有种你再说一次。哦，还有，并不是所有女孩都得跟你一样靠男人，请你也要加油啊。可恶！哦，他还挺有魅力的。哼，嘴巴挺厉害的娘们。没关系，下周就是工会越战了。咱们盯着他杀，让他掉个几级不就好了？好，兄弟，你这不是坑人吗？天爵工会的人连上级都没过，你竟然敢选择狂级？这么大声，可是会将虫怪引过来的。那你说现在怎么办？直接退出副本吗？啊，不要啊！难得才组好队伍。
。放心，最适合这个副本的装备我已经准备好了，你们先换上。都是咱们等级能穿的。这种带属性的装备，前期的价格可是不低于十银币呀。这，青衣泽都是自带火属性攻击的。小哥哥哪来那么多装备呀？完了。压不住，有点崇拜怎么办？刷了那么多怪，多多少少也爆出一些装备。我已经迫不及待了，大家赶紧穿上吧！好看，好看，啊、真好看、啊啊！我的王之力，呃，就算有装备，帅气了。黄旗，<笑>来，这些也分了，都是要用到的烈性燃烧瓶。你这是抢了 NPC 的商店吗？我能带的上限也就六十瓶了。你们一人十五瓶，打 boss 用的。打 boss， 那这一路过去的怪怎么办？放心，路上我会跟你们说的。这套装备可是专门为了安享森林准备的，花了一大笔钱。哼！我的天，这是装备商店里最贵的五级火属性盗贼套装。走吧，拿下狂击手杀。你个憨批妹，蹲下！你有看见他手上的猎物？哎，他跑了。昆虫是很警惕的。刚才要是再多暴露一秒，就引怪过来了，懂吗？那个老大，我们要怎么打怪？虽说昆虫族很脆弱，但他们速度和攻击很高啊。我们不会跟对面所有的怪硬刚。我们想要到达 BOSS 那里，必须先经过这三片区域。而镇守的怪物分别是刚刚我们遇到的螳螂。飞蛾，还有蜘蛛，另外还有一种特殊的中立生物——啼鹰鸟。啼鹰鸟一定很值钱。啼鹰鸟是这副本的一个关键，利用天敌克制，还有一条隐蔽的路径，我们就可以轻松的到达 BOSS 区域了。不用怕，请你们吃好吃的虫子。为那玩意儿有什么用啊？只要给它喂食路上顺手捉到的小虫子，就相当于是好。这样能得到一个道具，恭喜你得到隐藏道具——啼鹰笛。这只能吹出啼鹰鸟叫声的笛子，会让昆虫族闻风丧胆。来，记下来，记下来。有了这笛子，就能走捷径通往 BOSS 的传送门。那我们快出发吧。我说，只能走这条路吗？这是什么鬼捷径啊！为啥要让我这个美少女也躺着沼泽呀？哎呀，好难走啊！我的法袍啊！保持安静，这里开始进入刷怪区了，跟好我的路线。啊、是蜘蛛怪！这些蜘蛛怪身上都有一股吓人的气势。真起效果来，看来他们真的很害怕这笛子。都都逃走了，好厉害！别得意忘形，都快跟好我！你们要是落单了，就会遭到所有怪物的集体围攻。啊、原来这就是捷径的代价。我们到了，你选择捷径这区域是安全的吗、啊？终于上岸了！啊，我们这就到 BOSS 的传送门了。真是让人怀念的传送门。刚刚那些小怪都这么恐怖，我们真的要去面对狂击的 BOSS 吗？你肯定有那种完全不用打 BOSS 就能通关的秘诀，对吧？不，这 BOSS 就得靠实力过。以我们现在的等级和装备，真的能和 BOSS 正面硬刚吗？不能。哎，那我们该怎么办？我拿给你们的燃烧瓶，是打 BOSS 时砸他身上用的。连续三个燃烧瓶，就能造成 BOSS 焚烧的状态，还有伤害加成。太危险了，我不要。那我们在哪扔啊？我已经帮你们安排好位置了。至于什么时候扔，到时候听我信号。好久不见啊！去死王吧！连积累加技能已发动。啊啊
上，卑鄙的人类，竟然敢打扰我的休眠！你的招数，我烂熟于心。我可是记得你每一招的极限哦，全足够了。起！废字技能发动。都过去一个小时了，信号怎么还没发来呀、啊？那家伙是不是已经临阵逃脱了呀？应该不会，组队信息里他的血条还是满的。准备。啊！来了来了，那沙尘涌动的地方就是 BOSS 吗？你们都不要轻举妄动，等我把 BOSS 引入中间，一口气要你命！你们快看 BOSS 的血量，他一个人竟然抹了 BOSS 三分之二的血量！准备，火往上打！来了来了去死吧！砸死你！砸死你！呀、嗯嗯嗯嗯！那个散完团队还没出来吗？该不会真的能通关狂击难度吧？啊，不可能，不可能！连五大工会之一的天爵都没法通关上级难度。芥末，不，你说那对散文，我在副本里干嘛呢？是不是害怕丢脸，不敢出来了？<笑>就算如此，他们在狂击待这么久，也挺不简单的。哼，要不是天娜这么在意，我早就走了。喂，天娜，不至于那么在意吧？嗯，就看看。直觉让我有些在意。注意，他要狂化了。boss 狂化后，你们的燃烧瓶将无法选定他。那我们该怎么办？把燃烧瓶砸向我！你疯了吗？这不是引火烧身吗？打不赢也不需要自杀吧？说。砸向我，老大，我相信你。干得好，泡泡！你已经过星火套装特殊属性，三十秒内，你将免疫火焰伤害。在烈火中，和我起舞吧！一切都会在三十秒结束。来了。啊！我没看错吧？老大居然力有微操，能躲避 BOSS 的狂暴技能，还同时将我们砸向他的燃烧瓶，真像棒死啊！就现在，本流，星火燎原。终结技效。团队已击败 BOSS， 尼龙沼泽之主，真的成功了、啊。对了，得抓紧时间替林策治疗才行。还好你的驱散和治疗及时啊，这种鱼死网破的打法，对现在的我来说也很极限。恭喜玩家团队已通关暗响森林副本黄级难度。成为暗响森林副本狂击首杀记录！我的天哪，首杀记录都出来了！啊，真的通关了？这怎么可能啊？这个小队，不，这个小队的队长到底是谁？一定要认识那个人才行。快来看，啊、他们出来了！啊，这我们是哪个工会的喊完，真厉害啊！好多人，怎、啊、怎么？啊就这样出名了，五个大佬、哎，你们有什么秘诀能分享一下吗、哎哎？妹子也好厉害啊！我也有万人瞩目的一天呐，太爽了！果然被围了，还好要求他们也隐藏信息了。喂，你们五个有加入工会吗？啊、是狼牙的人，五大工会排名第三的狼牙工会听过吧？你就是队长吧？现在加入狼牙工会的话，我可以给你们特殊的待遇。距离官服还有两个小时
我们走吧。我在跟你说话。你谁啊？没兴趣。他拒绝了。你真是给脸不要脸呐、啊！有种来单挑啊！啊！立刻，马上，给老子接受！哼，我没空。不接受也没关系，反正在这里红名，也没人能拿我怎么样。爆焰火球，哼哼，找死！这这是什么反应速度？四藤拦截！啊！天哪！我的直觉告诉我，这个盗贼就是迪拉妹子口中的那位。哼，又是你们争秒啊！不是冤家不聚头啊！这位盗贼是我们征淼的朋友，哼、啊，难道你想代表狼牙主动挑起两个工会之间的矛盾吗？你少做出头鸟，小心连你一起灭了！收回你的武器。啊，呃，是。看来你是代表征淼宝这个人了。一周后的工会越战，我们来战个不死不休。那越战再见。哼，我们走。真、啊、要走吗？谢了，老大，你没事吧？没事。你们不是工会的人吧？不然，狂击副本手杀这种增加工会容易值的事，不可能不挂名。要不是我及时出现，你可是很难脱身啊。这样说，你可是欠了我一个大忙。你有什么意图？我想请你帮个忙，希望你能暂时加入我们一小段时间，参加征鸟下次的工会越战。我会支付你可观的酬劳，怎么样？我拒绝。哎，呃，不用这么干脆就拒绝吧。刚才为担保你，估计下次的越战我是凶多吉少了。你不参加不就好了？不行，参加越战是能大量积攒工会荣誉值的方式。我有我的苦衷。来自陌生人的好友邀请。先加好友吧，我考虑一下。越战前给你回复。好。我等你消息。我们走吧，明天继续暗想森林副本。啊，回来！在接下来的三天里，嗯、我们不断挑战狂姐的暗想森林副本、嗯，终于在第三天下线前凑齐了截肢杀手套装。嗯、之后再见了，与闹腾四人组分道扬镳。还有机会见面的，再见了，各位，继续前往下一个目标。这个地方必须小心。这十级的恶灵王，一直还能对付。要是引来恶灵团，就凶多吉少。幸亏现在有了高敏捷和感知加成的截肢杀手套装，可以利用地形绕过这里。重要的是要拿到瀑布上方的技能书。怎么会有恶灵的残骸？已经有十级的玩家来到这里了吗？果然还在，虽然开启你会有负面效果，但相比能得到的技能，太值了。拿到了，学习卷轴技能需要时间，得找个安全的地方。我就说会有傻子开启宝箱嘛。哎，谁？队长真是英明，等别的冤大头接受诅咒，再下手抢。为了等你这种冤大头，我们可是等了有好几天。哈哈哈哈大意了。没想到有人会在这种地图设陷阱。如果没中诅咒，这三人我有信心一战。可现在全数性降低百分之六十，就麻烦了。六级能来这地图，我看你多少也有点能耐啊！对方可是十一级，还三个人，要想出去能是保命吗？<笑>可惜你是一个人，乖乖把物品交出来吧。以他们的德行，就算我主动献上技能书。估计只会落个截获杀人的结局。我说堂堂大公会狼牙，竟然要抢散完的物品。哎呦，既然知道我们狼牙还敢反抗，那你就去死吧！每次先下手为强。来，无畏格挡
，水平太低了，出招速度都慢了。嗯，你还真敢主动发起攻击呀、啊！<笑>别加计了，背刺！还有哪些道具能派上用场？去！给我报出装备！去死吧！再中一次中剑裁决，你就没还手的能力了。不能坐以待毙！去死吧！分流技能发动。送上门当靶子吗？找死！背刺！啊！为什么他中了全属性降低百分之六十的诅咒，还这么能打？竟然连续用技能发动的瞬间衔接，躲避了技能和攻击。愣着干嘛？上啊！啊！可是，包围他，别让他跑掉。事到如今，只能用初级战争迷雾触发弹了。初级战争迷雾已开启。在此范围内，所有玩家将失去视觉，失去时间维。小小伎俩，外围驱散，阿强利用钩爪逃走，打断他。看我的，锁定射击。啊！太多瀑布里了。这么高下去，估计也会残血致死了。你呀，下次见，你可就没那么好运了，小盗贼！还好提前准备了瞬间回复药剂，要不然掉入瀑布，以刚才的血量，必死无疑。嗯，你你好，这里是天娜，请问你是？我是林策、啊。你终于联系我了。我等你好几天了。争秒入会的规则很简单，只要在负责考核的成员手下坚持十分钟，便算考核通过。嗯，你带上这个，这是什么？这是评测器，它会根据你在考核中的表现，实时给出初步评分数值。咱们争秒的规则是，小于100属于第三梯队，在1 0 0到一百五范围有资格去第二梯队。大于一百五，则有资格去第一梯队了。我中了个诅咒，全属性降低百分之六十，估计有影响吧。你说什么？全属性降低百分之六十？这还怎么打啊？还会持续多久啊？还剩十分钟不到吧？没关系，考核应该是没问题的。啊，排列当初可是九十二分啊！老天爷保佑，考核要开始了。听说这次是第三梯队的白列队长亲自出马呀！哟，你就是天娜最近嘴里念叨的盗贼呀、啊！为了公平起见，我可不会手下留情。你还是尽全力比较好。你是射手，我是盗贼，理论上盗贼职业占优势。你会为你这句可笑的话付出代价？看来是敏捷系射手，在这个等级范围，确实是个难缠的对手。急速射击！<笑>如果你今天只能一直格挡，那我是不会让你考核通过的哦。祖暴冰锥，是冰暴效果。排列纵队长今天气势汹汹啊！看来这个新人得吃苦头了。他不是说中了全属性降低百分之六十的诅咒吗？为什么评分还这么高？如果是完美状态的话，到底能有多少分？准备击中吧！哈哈，就凭你还想近身？看看，把你射成蜂巢！中了诅咒之后，被刺的攻击速度也变慢了。哼，等你的被刺好久了。你已中了反击致盲效果，两秒内你的攻击无效。致盲技能。只能看见迷雾。坐，怎么了？躲不开了吗？那就好好尝尝我这招，引颈引爆。这一队长厉害啊！我都说了不要应战。天哪，那盗贼是不是中了 debuff？、嗯、你怎么知道的？同是盗贼，当然知道。被刺正常不会出现这么久的落下时间。是的，他身上有个减百分之六十能力的 debuff。盯着 debuff 还能站到这种地步吗？有意思，还有七分钟才结束考核，你
你这个表现可撑不到时间结束啊！还有七分钟，时间足够了。还想往哪里逃？千娜、嗯，我们跟上去。好。你知道他的 debuff 维持多久吗？我算算，应该快结束了。别躲了。这样的话，我白烈可就危险了。怎么不跑了？考试只剩一分钟，你不会是怕别人看到向我求饶才跑进来的吧？诅咒解除。不，求饶的是你。九十，一百一，一百三，灵测的数值到底是怎么回事？居然超过一百四十还在攀升？这，这是怎么回事？这，考核模式解你之前都是演的。白烈，够了！都是你逼我的！快住手！你看看我的真正实力！锁定我之三，怒爆冰堆！同样的招数，我能破一次，自然能破第二次。你能破的只有之前那次而已。安静之术！施法被打乱。不可能！明明我比他高级才对啊！哇、啊！可、啊。啊照刚才说的，现在该到你求饶了。这样是不算在考核成绩的。那你们两个一起上，能给我什么成绩吗？你们都别出手，我自己就能解决。白烈居然被打成这样，这盗贼的实力绝对不简单。别闹了，白烈，你打不过他的。同样是盗贼，<笑>我感觉到他的气势，看他的样子，应该还没使出全力。芥末君和白烈队长，我看这考核该差不多了。天哪，放心，我们会有分寸的。不杀了这臭小子，我脸往哪儿挂？我查，我有那招了。那白痴，为了面子是治理智了吗？就让你见识一下我最强的一招——与我之死。糟了，灵动使阵，一旦成型，灵策恐怕会凶多吉少。抹茶，去牵制他，还有一秒我就搞定了。小盗贼，让我瞧瞧你还有什么办法对付两个比你高级的对手。啊、抱歉了，朋友，这都是对自找。这手感是，你猜对了。啊！糟、啊、了，被他将计就计，我不需在这里了。啊！这怎么可能？剑木君虽然只是第三梯队，可他的身法和操作。甚至连第二梯队大部分盗贼都自叹不如。白烈队长，快结束考核！林策的表现肯定及格了。事到如今，还说什么考核不考核？定要那盗贼死！要不，我纵队长的身份往哪儿挂？这那就不挂呗。你是什么时候？你这家伙是怎么躲过我的灵动使阵的？我有义务告诉你吗？幸好我为了保险，使用了体间学习的恶灵隐身。刚才他们的话不过是我的恶灵替身而已。林策，你先放手。白烈队长，这下林策的操作可以通过考核了吧？真的，技能已结束，考核还没结束呢。本来我打算把这东西留到关键时候才用的，但你物品启动，有这个资格。十五秒，让我见识你最强的实力。有趣，这样的对手才像样。白烈队长，放心。我只是用技能把他击晕吧，把他绑到一边去，别碍事。嗯，我一决高下，竭尽全力吗？真怀念。林策奇到底怎么了？这评分到底发生了什么？十五秒内，一决高下，我发誓，竭尽全力，一决高低。果然，把力量突破装置用在这里是对的。别留手。让我感受一下你的真正力量。我也好久没有这么热血沸腾了。十五秒，一决胜负。很快，但是我还有办法。喂，什么？这个比之前还要快。冲过来，好，那看看谁更快。哇，好怀念林策小哥哥带我们的时光啊！我们现在没了他，速度也不差啊。那还不是因为之前的装备才这么快。切，哎，你在看什么？当时和林策大哥一起行动的记录笔记。嗯、你们记得，当我们击败狂级的沼泽领主时，林策大哥的操作虽然我当时不肯定
，但我这段时间看了很多资料比对，现在我十分确定，大哥那微操的身法一定是 top time 状态。top time 是什么？ top time 是各路高手追求的一种境界或者感觉。听说在之前的网游和比赛中，就一直有这种说法。那也不过是传闻而已。如果林策真的掌握了 top time 的话，那、呃、什什什么？这不可能！这怎么可能？在可能的那种距离和速度下，还能反应过来？我不信！分身左上，居然被打断。为什么？他反应这么快？我不信！加速攻击，要害多次。是，能被打断。这有可能吗？我。开幕。我已被缴械。我认输，是你赢了。啊！居然连芥末君也……天娜没看错你，恭喜你通过了考核。既然你通过了考核，别忘了后天就是工会月战，你一定要过来集合。后天我会自己过去会场集合的。天娜，白烈队长呢？嗯，队长他似乎很受打击，刚才一声不吭就离开了。哎，也好，让他冷静一下头脑。对了，嗯、那个林策。最后评分是多少？嗯啊，这个八八十六分，是吗？白烈当时九十二分，我九十分，林策只有八十六分。<笑>天哪，今天辛苦了。回去我们再商量后天工会越战的安排。哦，我知道了。直到现在，我依然不知道，这到底是我一气出错，还是我招募了一个怪物。现在只剩下你这头了。本次，本流，为了自制新技能，花费了不少时间。你已完成任务。刷了两天才胜利，一起果然，比起单人刷任务，还是团队效果更高。看来有必要组建固定团。哎，林策，你人呢？不是说了今天不会越战吗？怎么给你发信息不回我？我刚在做任务，不是故意的。总之，不会越战开始了，你快过来准备。知道了，知道了，我这就过来。这边，你好，你好，这是迪拉妹子，你们之前已经见过了吧？哟，好久不见。你的法杖还有好好保管吗？当然，这法杖还在装备呢。每个工会参加越战的人都是有限的，不过能自由组团对抗其他工会。天娜姐，你放心吧，我一定不会让任何人伤害你的。那那就拜托你了，一起加油。我第一次参加工会越战、嗯，有什么需要注意的吗？哦，忘记说了，我跟你说下越战规则。我大致都理解了。天娜，我有点事想和你单独聊下。嗯，这边说。嗯、哦，喂。有什么秘密不能公开说的？天娜、嗯，我想自己成立一个固定团。什么？你想独立一个固定团？我这个固定团依然属于征淼，只不过不属于任何梯队。嗯。而我希望你会是这个团队的负责人，人选由我寻找和决定。就算要参加工会考核也可以。你现在提这个，难道你已经有合适的人选？我也是刚有这样的想法，人选我心中确实有，但要他们加入的话。只要你加入工会，我都会尽量配合你，这是我答应过你的。所以，我以第三梯队副队长的身份，会努力为你争取这个条件。只要你不背叛我，我可不是那种没品的人。求求你让我加入吧！哎呀，小刘子，你饶了我们吧！其他团队都拒绝你了吧？啊、我我很努力才争取到参加越战的机会。小刘子，求求你让我加入吧！钟淼还说小朋友吗？那孩子梦想成为伟大肉盾战士，我记得他叫对，纵流子。你说他叫什么？呃，他叫纵流子。这名字我怎么可能忘记？那可是六大圣盾之一神山纵流的名字。这小个子兽人，真的可能是他吗？不是我不想帮你，但是你还记得？自己在之前几次工会活动有多拖后腿吗？
，我……走吧，以他这样的资质，再努力也是白费。你们说的我没意见，但我觉得努力不放弃才是肉盾的根本，不是吗，小刘子？啊！别管别人说了什么。你愿意加入我的团队吗？好，决战要开始了，决战要开始了，终于要开始了。无限圣虚，在这个各工会混战的无规则地带里，杀戮、荣誉点数、工会荣耀、排名，便是这里的一切。当每扇门开启，每个工会都是抵达，等待战果的信号。<笑>我们也别落后，<笑>你们都要跟上，要避开混战。知道了，别大意，我们也先找到一个安全地带吧。果然，让林策当我们小队的队长是正确的。我预感，他还有更多可能。哼、啊，<笑>最后一个热闹搞定了，果然跟着白泪队长和芥末大哥。就是顺利啊，就是。看来白烈还没走出那个打击。三个其他工会的人了。但我不同，我一定要在下次和林策交手前比他更紧。哎，对了，白烈队长，为什么你坚持要来这个位置啊？我还以为你和咱们工会其他小组约好在这集合呢。嗯，集合？我从没听过白烈有拟定过什么计划，有古怪。啊、是魔法，我们动不了。别中埋伏了，<笑>猜对了，你们中埋伏了。哼，做的不错呀，白烈，献祭三名队友的决心考核算是过关了。<笑>白烈，这是什么意思？杀！知道了。啊、现在只要你再提供那个女人的位置信息。你就可以加入我们狼牙了，没问题。白烈，你背叛我们！小哥哥，你别激动，下一个就轮到你。慢着，这人是我的朋友，我想和他一起加入狼牙。哦，我可没听过还有另一个加入者，不过没所谓，就留他一命吧。芥末，你别怪我，<笑>那个林策和天娜，我要他们在这次越战付出代价。你这叛徒，背叛征秒不够，还打算出卖天娜的位置？我得不到的，别人也别想得到。<笑>真是有趣的闹剧啊！好，怎么了？发你们的位置找到了没？找找到了，副队长。那太好了，快给我好好折磨他们，就算复活了，也要继续追着杀。别激动。这还真多亏了你呀、啊，白烈。副队长，你们先听我说完呢。怎么了吗？副队长，你没有跟我们说过，那叫天娜的法师身边有个这么恐怖的保镖啊？保镖？什么保镖？我现在只能躲起来给你发语音。那个白发盗贼简直强的离谱啊！你到底在说什么？你那边到底发生什么情况？我们这样一直跑，你有具体的安全位置吗？是啊，这样一直跑不是更容易暴露吗？没关系，没关系，就算真有人来袭击，我也能顶得住。小刘子，你就别逞强了，免得我们反过来保护你。<笑>我才不会呢。林策，你是不是有什么计划？没有计划，只是想甩掉一些臭虫罢了。啊，我们被跟踪了。停一下，真是和牛皮膏药一样，怎么都甩不掉。各位注意四周，准备战斗！敌敌人在哪？居然发现了我们的存在！我们即使隐匿在水里，他们不可能知道我们的具体位置。真有敌人吗？可我们什么都看不见呢。应该是用了隐匿技能吧？<笑>那要怎么办？八方鹰眼，找到了，敌人在水里。别藏，先把低级的都解决掉。收胆！<笑>你们做好原地防守，避免还有其他埋伏。不过是七级的盗贼，还敢上来应战？一个跟我上，剩余三个去偷掉对面的法师。他们是狼牙第三梯队的刺客团，专门刺杀脆皮的一伙人。我不怕，有我在。想对付脆皮，除非先过我。贼刺，什么？是替身？他去哪儿了？
、啊啊！罗大，那边怎么回事？杀、啊！真、啊、牛！杀、啊！啊，好厉害！恐惧恐惧解除了，别愣住，快准备干掉刚才的盗贼！他来了。这攻击和速度太快了，怎么可能反应过来？是啊，别以为这样我会停下来。断骨抽筋啊！他太厉害了，根本就不是一个段位的。我现在能做的就只有逃啊！你看你方便，能让我跟你们的副队长说两句吗？下一个就轮到你，副队长。白烈，这人是谁？他就是之前打通狂极难度暗响森林那个盗贼。原来是那个狂妄的家伙呀！<笑>没想到你们争秒真把他给招去了。那是天娜的主意，与我无关。<笑>有趣，竟然敢对我发出通牒，<笑>我也去会会他。副队长。这家伙打算怎么处理？白烈，这是你的事，你自己说该怎么办。这不劳你们费心、啊，我会主动退出这次越战、啊。你我不再是朋友，下次见面，你我就是敌人。剑魔，好自为之吧，白烈。不识抬举，给他加入狼牙的机会还不懂珍惜。天哪！把我的好友给删除了，这边的事暴露了。哟，那你现在变成争秒的仇人了。还好你抱上我们狼牙的大腿，这样你就不怕被前功会追杀了。不用你们多管闲事，我的目的只有报仇。把你家副队长的坐标告诉我，说不定我不会放过你。不，不可能！我才不像你家白烈，我不会做出背叛公会的事。挺有骨气的嘛。不过我看你一路上杀了这么多人，已经是活命状态了吧？那现在干掉你，估计能爆出一两件装备，而且经验也会掉不少吧？八六九三三二五，副队长他们正往正东方前行。多谢合作，为了感谢你，我就温柔的把你送出越战吧。等、啊、等一下，你不是说会放我一马吗？啊！白烈他居然背叛了，没想到上次事情竟然会变成这样。不知道剑魔军那边情况怎么样了，但争秒第三梯队一定会重新洗牌，我一定要把握好这次机会。天娜姐，你看到工会消息了吗？嗯，这事先放一边。林策那边怎么样了？林策哥哥的话，在那边。你们来的正好，我刚才友善的从路人那问到狼牙副队长位置坐标。按照林策的坐标，如果他们往正东方前进的话，想必是打算会合大部队。天娜姐姐真厉害，连其他工会的计划都知道。笨蛋，越战时大工会的人员分布本身就不是什么秘密，越战讲究的是拼杀，所以大工会都会倾向最后一下子冲击积分榜。哼，你不会不知道吧？我我知道的，我不过是想让人家放松心情而已。<笑>是是是，嗯、小刘子，你什么都知道。我想，如果我们能把狼牙困在中间区域，说不定就能打乱他们的计划。中间区域，中间区域是四方传送门都会交接到的地方，只要他们被困在那儿，就算有增援，也不容易逃脱。我记得越战里能隐藏所属工会的吧？可以是可以，但没人会这么做，因为隐藏了工会，任何击杀都不会计算成绩的。那没关系。我想到一个有趣的计划，我们走吧。啊，往中间区域。给我冲！别放过对面！啊！手下败将，马上是夜战，被我们拖了大半吗？队长，对面有人！对面要绕路偷袭吗？好像不是对面的人，但戴着小丑的面具。呃、有偷袭，什、呃、什么情况？啊啊
！可恶，到底是哪个工会敢乱插手？老子是狼牙工会的。哎，狼牙、哎，五大工会的狼牙！你说你是狼牙，就等着摘掉隐藏面具亮身份。我只给三十秒，不想被狼牙清理，就滚开。啊，消失了！狼牙因为戴了隐藏面具，就能为所欲为，欺人太甚了！你们看到狼牙那戴面具的盗贼了吗？你们也被那盗贼搞了，还莫名其妙冲出来给我一巴掌！好，找牙来干仗！林策大哥好厉害，一个人愣是把这么多工会耍得团团转。想不到林策还会玩这种嫁祸他人的把戏。接下来就看我怎么给狼牙那群人准备一份礼物吧。你们准备看好戏吧。只身一人居然能吸引这么多工会，林策，你还隐藏着什么秘密？<笑>这中央区域果然很多人啊。是狼牙。副队长，来了这些人有点奇怪、啊吗。等下，你们到底想做什么？打的就是你们狼牙！战争莫名其妙啊！他动手了，我们上！啊，有什么在靠近？这种被怪物盯上的恐惧感和违和感。啊！什么？啊！偷偷袭，做好防御。队长，不会是那个叫林策的盗贼吧？我不知道，但他别想再得手。看我的！就算他再神通广大，在这半年内，他也拿我们没办法。副队长果然厉害。啊、你后面、啊！救我！居然有这么快的人！副队长完全看不清他的速度。救我！快跟上！这是中间区域的边缘处啊！真的是这里吗？就是这附近的坐标。可这里也没有人啊，云策大哥也没见着，位置没有错吧？不会有错的，我用信息问问。大家快看，有人从风沙城这边过来了，大家准备好战斗。等等，那是云策大哥，他是上的话，你说的就放了我。天哪，这女的就送你吧。天哪，你居然靠别人！有胆就放了我！要不是等我们狼牙的大队，你先把他松开吧。吃不了兜着走。天大姐，对，只要你放了我，我答应狼牙这次越战就放过你们。你别误会了，我不是怕，啊、我只是在想，想该用什么技能来解决掉你这个蠢女。要被解决的是你。啊什么？对敌人，我从没想过手软，更何况是你！啊、你给我去死！谢谢你的礼物，林策。客气。哇、哦，林策大哥和天大姐都好厉害。在回中间区域之前，我还要借个人。嗯，你还回去中间区域，会不会有危险？林策大哥，你想谁帮你啊？终于轮到我出马了，我有五火球，一定选我。那就拜托你吧，宋留子。啊，小留子。啊，我吗？当然。啊、嗯，交给我吧。<笑>有谁看到那个盗贼了吗？副队长，他的信息显示被击杀了、啊。什么？快结合队伍，不能让那盗贼逃掉。为了一个区区盗贼集合所有部队，我们第三梯队会被笑话的。不管无论付出什么代价，我都要找到那盗贼。林策，你敢碰我的女人，我要你不得好死！我让你快去，这是命令。哼<笑>，林策，这下你摸到老虎屁股了吧？我可期待你被砍掉的那一刻。啊！什么鬼东西！那些凡人苍蝇又追上来了。就你这小子来送死！啊、下个就是你。狼牙的大部队几分钟后就赶来，你这是自投罗网。我看我把你修成灰烬，看你怎么逃过我最强的火焰魔法！啊、一个法师还敢在盗贼面前独挑放技能？你这副队长，再回去练练吧
。太好了，林子大哥，我们赢了。不，还没完，狼牙那帮人不会轻易罢休。小刘子，陪我走一趟，我想验证一个东西。副队长，这下你也明白我的感受了吧？白烈吗？这次越战，我们狼牙可不能输。为了自己也好，为了工会也好。请你暂时把指挥权交给我。哼，你有这能耐的话，交给你也无妨，但有个条件，一定要搞死那盗贼一伙人。你已经被评分为狼牙工会第三梯队临时副队长。副队长，飞蓝队、啊。副队长呢？都别想跑！我们该怎么办？啊、嘿嘿。看到我和林策大哥的完美配合了吧？我的减速技能配合大哥你那流，流什么来着？是奔流。哦，对对对，奔流。大哥那招贼帅，我战士能学不？还有之前那招在烟城里咻咻咻的操作，也能教我吗？这小家伙真是画狗了。是自选这一路都好无聊。我的那个是青蛙，不过愁死了。这次专门带他来，果然没错。大哥。你真的愿意让我加入你团队吗？但我们之间也不熟，如果有什么特别要求的话，没没关系的，我一定会答应你的要求。之前都是我跟不上他们节奏，放心，我一定会拼命跟上你的节奏。纵流子，别激动，你听我说。林策大哥，你叫我小刘子就好。好的，小刘子。之前听说你想当最强肉盾战士，对吧？嗯。肉盾可是站在所有队友面前，昂首挺胸，什么攻击都能挡下来，什么都不怕。<笑>我梦想就是成为这样顶天立地的男子汉，<笑>然后我就可以成为最有用的帮手了。啊、了那个，我打断一下，<笑>是是的。你有什么特殊属性或技能不？啊，特殊属性或者技能？我想想啊，特殊，嗯。不知道那个算不算？但我不知道那有啥用。不知道有啥用？那是什么？是一个祝福，一个叫勇气的祝福。祝福，上一世的传说，原来是真的吗？如果说小刘子口中的祝福也是一种力，那他真有可能就是神山纵流。我三级时接到过一个奇怪的任务。完成后也只得到一个叫勇气的东西，不知道有啥用。这个祝福有什么说明吗？说明啊，我看一下啊。林策大哥，不，前面前面有人，好多人。就是这盗贼吗？竟然敢耍小聪明，挑衅我们狼牙工会，好大的胆子！没想到好戏都演到一块儿去。我们又见面了，林策。白烈，临时副队长，我说了，我会报仇的。林色大哥，小曼呀，对面人太多了。别慌，小刘子，我问你，你想干比刚才更爽的事？啊，想想啊，可是对面也太多人了，我。小刘子，别怕，这次追击本来就不可能是轻松的战场。那咱们不就是送死吗？不，我这次想要确定。你身上的祝福的具体用途？祝福的具体用途？林策，小刘子，天呐，你们到了吗？我们就在你们后面不远。啊、是天娜姐他们，他们都来了。你们怎么都过来了？我收到消息，狼牙的大部队向中间区域集合，我就想，他们一定是冲你们来的。我不是让你们在附近保证安全吗？对面可是。你可是我们这次的队长，难道你要我们不顾队友生死吗？那就随便你们了，但要做好心理准备，这次战斗会十分艰难。天呐，你还没搞清楚状况吗？白烈，白烈，你这真妙的叛徒！你这叛徒，居然还有脸出现在我们面前！随你们怎么说，兄弟们上！天娜姐，快去支援其他人！我雪鹤，这里我顶着。好的。两个妹子就乖乖就范，免得说我们不怜香惜玉。上啊！闭嘴！这群可恶的东西！呀！啊
，这是什么？居然挡开了！老天呐，姐子，你们想瞄我？先掂量一下自己是什么东西吧。那你这是攻击性战士，拉开距离。干得好，迪拉！这边我先用魔法护罩扛着。贝斯，你是不是忘记我们还有盗贼的物理攻击？尽量偷袭我的队友。谁？小刘子。贝斯，对女生这么多人死缠烂打，我家还有脸吗？他们人太多了，再这样下去，我们撑不住的。你们那边怎样？还能坚持。对面的攻击太猛烈了。你们都过来，终极法术盾。天娜姐，你会终极魔法，好厉害！终于能喘口气了，但是这样不是办法，我们还是想想怎么突围或者撤退吧。什么？怎么会？快给他治疗！可以啊，白丽，没想到你们两人联手，居然能打出这么强烈的合击呀、啊！我知道对面那个叫天娜的终极护盾，唯一的弱点就是我的破盾石，配合另一个队友的同时强力射击。可恶，这下怎么办？敌人又有群攻过来了，都别慌，战神彪哥，为这鸟争取时间。他们的攻势，杀！杀！又来了，要怎么办？小刘子。啊，灵策大哥，怎么了？我拜托你一件事，我要去秒个人，这里的队友就拜托你守护了。我，我怕我做不到，对面这么多人，你不在的话，只有我。如果你想成为你梦想中的强大肉盾，就把你的勇气拿出来。勇气？我这种胆小鬼也有吗？大家注意，对面那个叫攻击要来了。你这样的攻击，我不走。哪来的勇气？我攻回去。刘子，能收到吗？我们这边被远程攻击围攻，小刘子他已经……刘子大哥，虽然我还是怕的要死，但我更不想失去队友。无畏无惧，如山入云，更有勇气觉醒。那是什么？哪里冒出来的巨兽？果然，我的判断正确。要把小刘子逼上绝路，祝福才能觉醒。那是玩家吗？那,那是什么东西？怎么出现的？白白烈，对面那是什么玩意儿？就算你问，我也什么都不知道啊！怎么会在争秒见过这好人？那是小刘子，这家伙是小刘子吧？又又怎么了？快离开这区域！队长太猛了，队长。刚组织起来的近身进攻被破了，别慌，队长，我们要撤退了。都打过多少次了？继续上啊！哎，挺好，那东西估计不过是那小队里某人的特殊技能罢了。接下来我来指挥，你们继续攻击。是，宋队长，再怎么体型巨大，也不过是肉把罢了。就是，增一 buff， 双抗直接增加百分之五十。呀、yeah! yeah! ！啊，还发什么呆？快散开！呀、yeah! ！通报下去，横城对面，连傻站桩！居然还有这种范围攻击，那套东西到底是谁？什么？我居然忘了你的存在！你测，白丽，你去重新组织进攻，知道吗？白丽，你测。你这个混蛋、啊！送你到这儿吧，白丽。为什么还没重整阵型？人呢？你们都去哪儿了？啊！别找，是你，怕你都死了。你想偷袭我？就点点自己的斤两吧。嘿，死透了！这不自量力的小盗贼。你还没认出我？哎，你上次被我拿走的技能书，感觉如何？啊，你是你。那个被诅咒的盗贼，今天你就感受一下你这技能的恐惧。灵、嗯、策，狼牙有更多人赶过来了，快撤！哦，一起撤退吧。凭借着小刘子的防护
，我们一伙人在密集的攻击下，成功撤退到安全区。尽管周淼工会的排名依旧在第五名，但在积分榜上，我们的小队已经超过第二名一倍的分数，稳夺第一。爽快，迪拉，放慢点。天佣是有醉酒系统的哦。小刘子，成年才能喝酒哦。我这是精力增强果汁。<笑>感谢各位，这次越战全靠大家，才能让征淼狠狠的出了口恶气。<笑>特别是小刘子，这次大家能安全撤退，都是你的功劳。不，不用谢，不用谢，我不过是做碰巧罢了。你就不用推脱了，小刘子，这次没了你挡在我们身前，我们绝对撤退不了。功不可没，功不可没。<笑>我我我我我我功不可没。你你们真是的，真拿你们没办法。当然，也少不了我的天呐。啊，如果真要说谁功劳最大的话，银策。呃，又被那家伙帅到了。特别是那为了我的最后自杀什么的，太让人难忘了。不不不，林策不是为了你啊，林策不是为了我，就是你真是个让人琢磨不透的人啊！因为你，我们这群路人配角愣是这次越战中的明星。大家对你的期待似乎远远超出我的预料呢。天道姐，天道姐，啊，呃、啊，怎么了？林策大哥真的不来庆功了吗？他似乎有什么事，越战结束就先离开了。是因为那个什么，呃，第一个转职成功，什么第一个觉醒者的公告吗？你说的这个，现在确实是天佣里讨论最热烈的话题。不过林策究竟是在想什么事，我就不知道了。哦。